，一个女人最煎熬的状态莫过于此。挂念着渐渐老去的父母，操心着家里的油盐酱醋，还想着那微不足道的工作，每天忙忙碌碌，担心着那未成年的子女。心里还装着诗和远方，还有很多心酸和无奈，无法说出口。想想家里年迈的父母，去到什么地方都不放心。娘，娘，你吃饭没有？有。没吃，我给你买点粽子，买点香蕉，买点衣服来。衣服裤子是打死了，我给你买点衣服来，你来换。放在那里哈，你先换换衣服，裤子啥子衣？你换了，我去给你换了。你是几道门找到饭？就来块蒸牛用的嘛。那宽度高度都不一样，平均可能用不成嘞。确实有点老好，反正咱们又找好多钱了。你那么多菜呗，我卖了七八千哦。哟，又找这么多钱了？没得事哎，哥，这个闷的话，我自己想办法。你们想那么多办法哦？你不用管我出去嘛，这。说他星星排列成一团哎，哥已经为我付出那么多了，这回的门钱，无论如何都不能再让他出了。我在你那平台上买呀。上了花絮就是好，让他买一块。你说今年要花钱多嘞？就是啊，我原本以为说是给我们花一份两三万块钱，把这房子整糊了，然后给我们住的舒服小点。没想到要花那么多，哪怕那么准哦，都是我预算呐。哎哥，你哪来啊？我给买门来。买门你给哪得钱啊？你别管嘛，总之我就是买好。我不管你是不是去借房贷哦。没有啊。我们你给哪得钱啊？我把以下个学期的学费拿去买门了。那样啊？你把学费拿去花哦。先买了再说喽。好，嗯，你看那就很好，好漂亮。好，真美，全都开了。小七，哎，小妹，你来哇？你喊我来这整啷子啊？他们是哪个？这个是我婆婆，这是我儿子。你叫我把他们接过来了，你喊我来整啷子？我喊你来有点事，再过去我跟你讲。小妹，你身上带的有钱不？我有钱整啷子？我婆婆和我儿子不是来了吗？我想拿一点钱给他们用。这两天我身上又不得钱的，我身上又没得好多钱的。我昨天刚好取了一千块钱，准备拿去修电瓶车。你急用的，你现在用了去吗？妈妈，谢谢你哦。你不要跟我二哥晓得哈，晓得他们肯定要骂我。哎呀，说实话，你前夫已经有新家庭了，你也不适合再管太多，这样会影响他们生活的。我又没办法，你看，儿子是我生的。老人家是帮我带儿子，也实在放不下了。带他们到处转哈子嘛，我就先走了哈。嗯，好。嗯，走，这到处逛一下。看看。小青，终于要整好了。房子也差不多整好了，你的钱用的差不多了。
，干脆我们把房子整好，我们出去打工吧。去打工，这两个老人在屋头，你放心啦、啊。不放心，们怎么办？我把依依下个学期的学费都拿来买门了。可以嘛？我回去和小妹商量一下，看跟我们一起去吧。搬了你也忙住，彩礼钱哈，走，再去搬了你。小、嗯、妹，我准备打工，你跟我一起去吧。可以啊，你去哪点我都跟到你去哪点。那我明天问车票。好，那他们让你坐明天嘛，车票。奶奶，那杨哥大嫂。我刚刚在那边面听到这些妹讲说要跟小秦家二哥去打工，他们要去没敢没去啊，这屋头又找不得钱。第一他去，你是真的看嘛是假的看喽？他带起他去打工，等下生米炒成熟饭，在外面生个娃娃在那边得彩礼，我看你要倒贴点天喽。凭小秦家二哥来为人们应该不会吧？不会，等事情发生了没？啥子你后悔都来不及喽。这也是啊，我还是不跟我小妹说。小妹，怎么来哟？是不是啊？姑妈不给俺来哟，二哥。应该不会吧？昨天他和我讲好吗？车子可能跟到人来了。二哥，要是他姑妈不给俺开门，怎么整哦？想不到嘛。二哥，小七。小妹，我还以为你不得来呢。是啊，我姑妈差点就不让我来了。那你怎么了？没事没事哦，没有差不多啊。你看我煮的豆腐啊，还有鸡蛋的。<笑>喂，南姐，我好想到啊！你们在哪里哦？哦，你们到哪？啊，我们到你发的这个位置啊。哦好，好，好，我下去接你。小心你到了，我下去接他。好、哦，我正在忙。你带他们去租一下房子哈。小姐在哪？你到了，终于到了。啊，昨天早辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。